Prima cotta all grain. Che birra fare? Come conciliare i gusti delle mie esigenti papille linguali con la necessità di creare una prima semplice ricetta casalingo brassicola? Il sottoscritto Salvatore, prediligendo le birre anglosassoni e relative varianti americane, ed essendo queste, ma che fortuna, tutto sommato semplici da realizzare per quanto concerne la fase di ammostamento, ha deciso, cioè io ho deciso, di esordire nel mondo dell'all grain con questi stili. Ecco perché la mia prima cotta all grain è stata una triple belga. <ride> Sto scherzando! Le mie prime due all grain sono state una India Pale Ale ed un American Pale Ale. Oltretutto ho utilizzato soltanto due tipi di malto. Il Mary's Otter come malto base, cioè il classico malto Pale Ale inglese, è un malto speciale, il Crystal, al fine di conferire alla birra un colore ambrato e anche una nota caramellata. Per l'IPA ho voluto giustamente utilizzare esclusivamente ingredienti inglesi. Ritengo che questa tipologia di birra anglosassone vada realizzata solamente utilizzando ingredienti eh, anglosassoni. Pur tuttavia, per ciò che concerne l'acqua, non ho avuto modo di reperirne alcun gallone proveniente da Burton and Trent. Famigerata e storica acqua largamente utilizzata per la birra grazie al suo ricco contenuto di calcio, magnesio, bicarbonato e solfato che tanto favoriscono l'esaltazione delle caratteristiche proprie di una ale inglese. Come per il pH, anche per l'acqua ed eventuali correzioni da fare in base allo stile scelto, ho ritenuto opportuno procrastinare alle prossime cotte queste complicazioni idrogenioniche ed elettrolitiche. Ciò non vuol dire che queste variabili abbiano un'importanza accessoria. Infatti il controllo del pH e delle caratteristiche idriche non possono essere prese sotto gamba per la buona riuscita di una birra in stile. Ad ogni modo, per il momento sto utilizzando l'acqua di rubinetto di casa mia. Passiamo alla ricetta della mia prima birra all grain, ovvero la IPA. 23 litri ipoteticamente bramati. Efficienza ingenuamente e ottimisticamente prevista 70% che ho impostato nel software. Oggi 1061 e gli ingredienti sono stati i seguenti. Malto base Pale Ale Mary's Otter, kg 4,8. Malto speciale Crystal, grammi 600. Spesso i malti, tra le varie cose, si differenziano per una sigla costituita da un numero seguito da una L in maiuscolo. Questa L sta per grado Lovey Bond e indica il colore del malto. Più è grande questo numero, più il malto sarà scuro. Oltre a questo dato si potrebbe trovare anche le BC, che se differente da quello indicato nel software, andrebbe modificato il relativo parametro in modo che il software ci fornisca stime più attendibili sul colore che avrà la birra. Come anticipato nei precedenti video, la componente zuccherina sarà estratta prevalentemente dai malti base, in questo caso dal marisotter. Tale estrazione avviene attivando gli enzimi, che trasformeranno le lunghe catene di amido in zuccheri più semplici. Troppo complicato? Non bisogna temere alcunché, assicurovelo. Basterà immergere i grani macinati in acqua a temperature e per tempi ben precisi, e dopo un po', quasi miracolosamente, si addolcirà il tutto. Questa poetica fase della birrificazione prende il nome di ammostamento, o più anglofonicamente, mesh. Poscia, i nostri cari lieviti ci saranno immensamente grati per cotanta dolcezza donata agli impasto. Sono stato troppo sbrigativo? Nei prossimi video, mestolo corto alla mano, vi mostrerò nel dettaglio come ho proceduto, cercando come al solito di giustificare le mie azioni casalingo brassicole. Gli enzimi sopracitati sono già presenti nei malti base, ma non è detto che lo siano, in quantità sufficienti, nei malti speciali. E quindi l'estrazione dei malti speciali potrebbe essere compiuta ad opera degli enzimi dei malti base. Quindi le percentuali di malti speciali rispetto a quelli base andrebbero scelte anche in base a questo fattore. Ad esempio del malto speciale Crystal può esserne utilizzato massimo il 20% rispetto ai malti base poiché superata tale percentuale gli enzimi dei malti base potrebbero non essere sufficienti ad agire anche sugli amidi dei malti speciali. Oltretutto alcuni malti base non riescono ad essere così generosi. Ma quanto sono collaborativi questi malti base? Per ciò che concerne la parte aromatizzante e amaricante, in aggiunta ai classici lupoli inglesi Fagol e East Kent Golding, ho scelto di utilizzare l'altrettanto inglese Target, per la lupolatura ho dunque adottato il seguente schema. 
60 minuti totali di bollitura. Prima gettata a inizio bollitura di target grammi 32. Poi a 10 minuti dalla fine della bollitura ben grammi 70 di fagol. Infine a soli 5 minuti dalla fine altrettanti ben grammi 70 di East Kent Golding. In linea generale possiamo affermare che per un luppolo pochi o nessun minuto di bollitura si trasformeranno in pochissimo amaro e tanto aroma. Luppolo d'aroma permettendo. Al contrario, un lupolo che si fa tanti minuti di bollitura conferirà alla birra poco aroma e tanto amaro. Lupolo d'amaro permettendo. Quindi il target ha conferito prevalentemente amaro, mentre il Fagol e l'Iskant Golding principalmente aroma. Ma non è finita qui. Volendo esaltare un carattere terroso e dare una nota di lupolo più fresca e fragrante alla birra, ho deciso di utilizzare altri ben grammi 70 di Fagol per il dry hopping durante la fermentazione. Non temete, ve lo mostrerò nei prossimi video. Per la fermentazione mi sono affidato all'S04, lievito secco della Fermentis, nota lieviteria che suggerisce di utilizzare questo lievito per le ale inglesi. Favorisce, afferma la lieviteria, una fermentazione veloce e la formazione di un sedimento compatto. Secondo il software di Home Brewing, Brew Plus, avrei dovuto ottenere una birra con colore espresso in EBC di circa 25,5 e mezzo e amaro espresso in Ibu di ben circa 49. Dare una nota di lupolo più fresca e fragrante, dare una nota di lupolo più fresca e fragrante.